హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విజి టాక్స్ నేను విజయలక్ష్మి అండి ఈ రోజు కాకరకాయ మసాలా కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను దానికి ఇలా చిన్నగా ఉన్న కాకరకాయలు అంటే సన్నగా చిన్నగా ఉంటాయి కదా కాకరకాయలు అవి తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయనుకోండి దీనికి ఈ కర్రీకి అంత బాగుండదు కాబట్టి మనం ఇలా చిన్న చిన్నగా ఉన్న కాకరకాయలు చూసి తెచ్చుకోవాలి ఆ కాకరకాయలతో మసాలా కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కాకరకాయ శుభ్రంగా సాల్ట్ వాటర్ తో శుభ్రంగా కడుక్కొని ఈ పైన ఉన్నాయి కదా ఈ ఈ బొడిపెల్లాగా ఉంటాయి కదా వీటిని అన్నిటిని మనం చాక్తో ఇలా గీసేసుకోవాలన్నమాట దీనివల్ల ఏంటవుతుందంటే చేదు తగ్గుతుంది యాక్చువల్ గా మనకి కాకరకాయ అంటే చాలా చేదుగా ఉంటుంది కదా సో ఇలా గీసేసుకుంటే కాకరకాయ చేదు తగ్గుతుంది నేను ఆల్రెడీ చూసారా ఇలా అన్ని గీసి పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇలాగా శుభ్రంగా పై బొడుపల్లా ఉన్న పర ప్రదేశం అంతా కూడా మొత్తం చెక్కి పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఇలా చెక్కి పెట్టుకుని దీంట్లో మనం ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ దీని మీద ఇలా జల్లేసి ఇలా మొత్తం ఇవన్నీ కూడా ఇలా కలిపేసి సాల్ట్ దాన్ని బాగా పట్టేటట్టుగా కలుపుకోవాలన్నమాట కొంచెం వేద్దాము ఇంకా సరిపోలేదు మొత్తం ఆ సాల్ట్ వేసి ఇలా మొత్తం దానికి పట్టేటట్టుగా కలుపుకోవాలి బాగా ఇలా కలిపి ఒక పది నిమిషాలు ఉంచేసి పక్కన ఆ తర్వాత పిండేస్తే చేదు అంత పోతుంది అనమాట యాక్చువల్ గా మనం చిన్న చిన్న మొక్కలు కట్ చేసుకుని కాకరకాయ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇలా చేస్తే మనకి చేదు అంతా పోతుంది చేదు లేకుండా కాకరకాయ ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా మనం ఇలాగ మొక్కలకి మొత్తం సాల్ట్ పట్టించేసి వీటిలన్నిటికీ మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు ఆ కాకరకాయలు నానేలోగా మనం మసాలాకి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ధనియాలు ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక వెల్లుల్లిపాయ పెడదీసి రెబ్బలు తయారు చేసుకుని అది వెల్లుల్లిపాయ ఒక పావు స్పూను గరం మసాలా పౌడర్ ఇప్పుడు ఇది వేసుకున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం సరే మసాలా ప్రిపేర్ అయిపోయింది దీన్ని ఒక పక్కన పెట్టుకోండి తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయని ఇలా సన్నగా బాగా సన్నగా చెక్కులాగా తరిగి పెట్టుకోండి అలాగే ఒక ఆరు పచ్చిమిరపకాయలని ఇలా మధ్యలోకి ఇలా మధ్యలోకి చీల్చి పెట్టుకోండి పక్కన ఇప్పుడు ఈ నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా సాల్ట్ లో నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ కాకరకాయలని చూసారా వాటర్ వచ్చేసింది దీని ఏంటంటే ఇలా గట్టిగా పిండేస్తే మొత్తం వాటర్ వచ్చేసింది అనమాట చూసారా ఎలా పడుతుందో వాటర్ ఇలా పిండేసి ఒక వేరే గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి పిండేసి వేరే గిన్నెలో తీసుకోవాలన్నమాట దీనివల్ల ఇందులో ఉన్న చేదు అంతా పోతుంది మనకి కాకరకాయ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చాలా టేస్ట్ గా ఉంటుంది సరే మొత్తం అన్ని ఇలా పిండుకుని తీసేసిన తర్వాత సరే ఈ వాటర్ అంతా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఈ వాటర్ ఉంపేయాలి మళ్ళీ ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని ఈ కాకరకాయలని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలన్నమాట కడుక్కుని మళ్ళీ శుభ్రంగా పిండుకుని తీసేయాలి ఇలాగా ఒక రెండు మూడు సార్లు కడిగి శుభ్ర వాటర్ అంతా పిండేసి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా రెండు మూడు సార్లు చేయాలి చేస్తే అప్పుడు ఇందులో ఉన్న మనం సాల్ట్ వేసి నానబెట్టాం కదా చేదంతా పోయి మనకి నీట్ గా తయారవుతాయి కాకరకాయలు ఒక రెండు మూడు సార్లు ఇలా మామూలు వాటర్ లో వేసి కడుక్కోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని స్టవ్ మీద ఒక కళాయి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది అండి దీనికి అంటే కొంచెం డీప్ ఫ్రై కాకపోయినా డీప్ ఫ్రై టైప్ లోనే మనం ఈ కాకరకాయలు వేయించుకుంటాం అనమాట సో అందుకని కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్స్ట్రా వేసుకోవాలి ఆ మాత్రం ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కిన కదా ఈ వేడెక్కిన ఆయిల్ లో మనం ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా శుభ్రంగా సాల్ట్ వాటర్ లో నానబెట్టి సాల్ట్ లో నానబెట్టుకుని ఒక రెండు మూడు సార్లు మళ్ళీ మామూలు వాటర్ లో కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ కాకరకాయలన్నీ కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో వేసుకుని మొత్తం అన్ని కూడా వేసేసుకుని నీట్ గా మనం ఇంకా డీప్ ఫ్రై ఎలా చేస్తాము అలాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చి బాగా వేగే వరకు వేయించుకోవాలి ఇది కూడా మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి వేయించుకుంటే బాగుంటుంది అండి హై లో పెట్టేస్తే హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టేస్తే ఇవి ఒక్కసారి మాడిపోతాయి లోపల అది ఉడకుండా వేయకుండా ఉంటుంది చేదు చేదులాగే ఉండిపోతుంది సో అందుకని మనం మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి చూస్తారా ఇలా బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇవన్నీ తీసి ఇలా పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు అదే ఆయిల్ లో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కంపులు వేసి వేయించుకోవాలి మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మసాలా వేసేయాలన్నమాట ఇందులో ఇప్పుడు ఇందులోనే పసుపు కారం సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మసాలా అంతా వేగిపోయింది కదా ఈ వేగిపోయిన మసాలాలో మనం వేయించి పెట్టుకున్న కాకరకాయలు వేసేసుకోవాలి వేసుకుని రెండు బాగా మిక్స్ అయ్యే వరకు వేయించాలన్నమాట సో ఇలా సిమ్ లో పెట్టుకుని మొత్తం మసాలాతో కలిపి ఇలా వేయించుకోవాలి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వేయిస్తే సరిపోతుంది అనమాట అంటే ఇది మొత్తం మసాలా కాకరకాయలోకి పట్టేలాగా రెండు మిక్స్ అయ్యేలాగా ఒక త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు అయిపోయిందండి కర్రీ అంతా ప్రిపేర్ అయిపోయింది దీన్ని వేరేగా ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుంటాం చూసారా కాకరకాయ మసాలా కర్రీ ప్రిపేర్ అయిపోయింది సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాకరకాయ అనేసరికి చేదు అని చెప్పి చాలా మంది వెనకాడుతూ ఉంటారు కదా అలా చేదు లేకుండా టేస్టీ టేస్టీ కాకరకాయ మసాలా కర్రీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ లోనే ఇలాగే ట్రై చేసి ఎలా కుదిరింది అన్నది నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్